，是他吗？啊，肯定是。他在站堂，这两下子，怎么可能是传说中的道圣白玉汤啊？哎呀，知人知面不知心意呀，咱们赶紧报官吧，再晚恐怕就来不及了。什么来不及啊？啊，老白，衣服挺漂亮的。大姐很帅。你藏什么呢？给我看看。站堂。生日快乐！啊，对对对对，福如东海，长，寿比南山。哎呀，今儿不是我生日。我知道，但是为了迎接这个光荣的日子，那么提前给你准备了礼物，就是想给你一个惊喜。啊、太客气了，真的，我都不知道说啥好吧。啊，行了，别装了，白玉汤。陈堂，你太让我失望了。你听我解释，啥都不听，把他给我抓起来。别别别别别！唐唐唐唐唐唐唐唐唐！行，我再也不敢了。你怎么了？没事，我做个噩梦，吓了我一身汗。仔细认认，是他吗？不是他，那人比他稍微胖一点。老邢，嗯，你这是抓谁呀、啊？白玉汤，你知道这个人吗？不知道，从来都没听说过。哎，白玉汤你都不知道啊？传说中的道圣啊！江湖名声之必当年的楚留香，那么厉害吗？你懂啥子？老白又出来活动了。没错，刚把西街的米铺给偷了。啊、那米铺有啥可偷的呀？一缸小米，两捆大葱，三桶豆油，还有五十斤棒子面。哎呀妈呀，这是刀圣还是驴呀、啊？去！哎，你凭啥说是他偷的？人家现场留下字条了，看着。哟，这刀圣的文化水平也不怎么高嘛。这根本就不是他写的字儿。<笑>我的意思是，他故意写成这样的，害怕别人认出他的笔迹。哦，哦你分析的很有道理。早些年我和他打过交道，他本人字是比他漂亮多了。你在哪儿跟他打过交道啊？这你就别管了。哎，你们都记住了啊，这个白玉汤可不是个善茬、啊。知道知道知道知道,知道。你们不知道，白玉汤除了盗窃成瘾，而且还喜欢杀人。杀杀人？他每次杀人之前，都给对方留下个字条。今晚我要取你手机、哎，不可能！道义有道，他绝不可能杀人。嗯，人家是道圣啊，道啊！你分析的也有道理，不跟你们啰嗦了，我们到下家店人去。等等，你的裤子够肥的啊！废话，走，我看看去啊。客官打架还是住店啊？大姐，我想打口水喝就走。没有没有，出去没水。站堂，喝口水怕啥？小气劲儿的。小郭啊，去倒一壶水来啊。哦，不要放茶叶。嗯。哎，客官坐。谢谢啊。张大哥，喝口水都舍不得说，那么抠说。谁告诉你我姓展的？我姓白，叫白玉。白玉什么？白玉展堂。水来了，水来了。水坏了，你赔呀。掌柜的，我要住店。展堂，带客官上楼。好，楼上请。来，姑娘请进。哎呀，我帮你收拾收拾屋子啊！看这屋子脏了，来，我把被给你叠。我帮你把被铺上啊！干嘛你、啊？真是踏破天险无觅，得来全不费，我不说，大家慢慢。白玉堂，我找你好久了。谁是白玉堂、啊？凭什么说我是白玉堂、啊？就凭你刚才那身轻功
，我和那有什么轻功啊我？你刚才扶那个人的时候，我看得清清楚楚的，你骗不到我，跟你说。那也不能证明我就是白玉汤啊！你等一下，喂喂。反正你就是白玉堂，你跑不脱我。我认了，我就是白玉堂，你打算把我怎么处理？你这个。四十七夜，将贼擒获以后，应尽快送到附近衙门。哎，你看我这本书呀？废话，这本《极道指南》是我写的。各位，根据我的推测，白玉堂。应该是从这个门入，扛着米缸和两捆大葱，从这个门出。这是个窗户，窗户是吗？新娘，这我画的怎么画个窗户呢？都一样，嗯、扛着米缸一样可以翻窗的。哦，至于时间嘛，应该是在三更天左右。为啥呢？街上没人，不容易被人发现。这这个牛，<笑>抓贼嘛，有时就这么简单。<笑>哎，有道理。这么大个缸、嗯，这么小，这是他抽进来的。跟踪的时候，被贼发现了，怎么办？一与贼展开火拼；二谎称要入伙，骗取贼的信任；三，等一下。哎呀呀，妈呀妈呀！哎呦，你还真的晓得呀？这回信了吗？不相信，我跟你说。这本书明明就是张红林写的，你看，你自己看。这是我送给他的。切，人家张红林是啥子身份哦？你就凭你，怎么可能认识他哦？他是什么身份呢？人家是天下第一驴斧头，六扇门的绝代狂花，我的超级偶像。哎呀，你咋就认识他了？想知道？可快，帮我把扣子打开。不行，我要进六扇门，全部都靠你了。跟我有啥关系啊？六扇门的人说了，嗯，现在不招女捕头了。哦，除非，嗯，除非把你逮到起。这谁出的损招？这是？展红玲。展红玲，想听故事是吧？我现在就跟你讲啊。太好了，太好了！等一下，等一下。慢点，来。一个贵妃镜，他就一直追踪我到这儿，也就是栖霞镇。就不能抓贼吗？为了一个破镜子，跟了我三千里地，八千里也得跟。抓了你，我才能进六扇门。那是我梦寐以求、报效朝廷的地方。多狠心的女人！为了自己的前途，不惜把别人送进大牢。问题是把谁送进大牢？我。你是贼！为民除害，我有什么错？你图财害命的时候，怎么没想过有一天会被送进大牢？我只图财。绝不杀人！这些话，你留着跟判官说去。接招！判官夺命笔。你是开封展家的二小姐。好小子，有点见识。君不见黄河之水天上来，奔流。梨花顶血手。跳舞，我不喜；打架，你不喜。打架讲究个稳准狠。整那些花里胡哨的干啥呀？奔流道，哎，逃不了。别别别！你别哭啊！我错
错了，我错了还不行吗？葵花姐去。来一回，那来十回也你也不行啊！你打不过我，你别别哭行吗你？你那这样吧，咱不打了，咱光追。三天之内，你要是能追上我，我就跟你回去，成吗？一言为定。挺会怜香惜玉的嘞哈，这就是我的本性。后来他追到你没得？后来啊，他追了我三天三夜，直到最后一夜。战堂。哎呀，你这个收面钱还行吗？嗯。咋还不下去呢？他在帮我看手续啊。慧红，你还会看手相啊？不光手相，星座也行。那什么，你你先下去吧，一会儿就好了。一会儿帮看一下血型。接着说，接着说，接着说。刚才说哪儿？最后一天晚上，他追了我三天三夜。站住！哎，你就那么想抓我呀？我是兵，你是贼，抓你是我的天职，哪儿跑？抓我吗？怎么了？肚子疼，岔气儿了。来，我看看。来，让我看看。哎呀，哎呀，抓住你了。你肚子还疼吗？哎呀，肚子还疼不疼了？啊？你。我问你话呢，肚子还疼不疼？你怎么了？哭什么呀？我又招你了？你会被关进大牢的。关就关呗，正好看看我爹娘。你会被斩首的。斩就斩，刀磨快点，一刀就得。你把我带回去吧。不行，我不能带你走。为什么呀？因为。遥远，你会接近暗算我。我我不是那种人。那你，你会轻薄于我。哼，我是飞贼，不是采花贼。你个猪脑子！我怎么又招你了？算了算了，这次不算，下次再来。还还有下次啊？我要堂堂正正的抓你。三天之后，我们在这儿决战，再抓不到你。我就终身不入六扇门。把这个，你拿回去，好交差。那你也小心点，别被别人逮了。回到家，就写了这本《极道指南》，这个给你。《极道指南》，我写的。有了这本书，即使你抓不到我，他们同样可以让你进六扇门。还有讲点穴的。讲的不太详细，但是对付一般小毛贼已经足够了。是吗？不对，看我的。蛇疾风，书闪电。指如疾风，势如闪电。真聪明，再来一次。指如疾风，势如闪电。那是因为你笨。别忘了，我是兵，你是贼，抓你是我的天职。气死我了！哎呀！你这是干什么呀？你这个样子对他。
，他却那个样子对你呀、啊。这个破差事，我不干了。这也不能怪他，你看我现在不是好好的吗？哎，对哈，哎，那你是咋个逃出来了呀？这算什么呀？我盗圣的虚名，不是白来的。你刚才说的可是真的。你听我解释。你要过来，你就是白玉堂。我辛劳和汗水来洗刷我的罪，改邪归正。我喜欢这个答案。那你还会偷吗？我退出江湖以后，再也不会干那些偷鸡摸狗的事。那你为什么喜欢贾红玲这样的女孩子？我的梦中情人，一定要有一头乌黑亮丽的头发。不能，为什么？因为我不光彩。如果我是个英雄，我一定会给你签的。啊、给我一杯忘情水，哄我夜不伤悲。所有真心真意人，他雨打风吹，付出的爱收不回。还有事儿吗？西街米铺那个案子还没了呢。<笑>我送给你们一句话：哪儿丢的，上哪儿找去。<笑>相信我，没错的。<笑><笑>什么好说的？白玉涛，不冤枉啊！你还是很冤，你还是很冤枉。哎，你先给我堵上。哎，好，之后怎么？高兴了，我想回家了。那你不想去刘山门了？抓不到你去了也是白去。你就说你还想不想去？想啊，我做梦都想。我告诉你啊，虽然我做过贼，但是我真心的希望天下无贼。把这个交给展红玲，这个判官笔，比《极道指南》还管用，他一定会对你网开一面的。真的吗？嗯。<笑>谢谢你，白大哥。行了，别傻笑了，赶紧回去吧，要不来不及考试了啊。嗯，祝我好运吧。拜拜。你就真那么想抓我？嗯，你还有什么话要说吗？也许，我就不该回来。现在说这个，晚了吧？不晚。我会点穴，自然也会解穴。你好好保重。你也要好好保重，以后可别再让我碰上你了。嗯、我想偷走你的心
白玉汤炖手。姐姐给你讲个故事，你不许告诉别人啊！知道了，你说过来。哎，姐姐小时候啊，家教特别严，我爹娘从来不让我单独出门。好不容易熬到十六岁了，我娘说：“福儿大了，可以出去见见世面了。”我就带了一百两银子从京城出发，谁知道还没到城门口呢，我钱包就让人给偷走了。就这样，我又被我爹关在家里，一晃就是三四年。这一百两银子偷的，我是刻骨铭心。那你不是恨死那贼了吗？对呀、啊，我恨不得把天下所有的贼都一网打尽，对，全都活埋。嗯，你这也太残忍了吧！我知道，可是我克制不住。直到有一天，你白大哥像谜一样的出现在江湖边缘。啊，那你那一百两银子不会是他偷的吧？当然不是，他跟别的贼不一样。完全不一样，怎么就不一样了？别的贼偷东西是为了钱，而他是为了劫富济贫，为了黎民苍生。他见有人卖儿卖女，于心不忍，一出手就是八十两银子呀，连眼睛都不眨一下。废话，不是他挣的钱，他当然不心疼了。你还想听不想听？想听想听，你说吧，我不插嘴了哈。那你过来，给我倒杯水。扬州知府有个小妾，仗势欺人，是鱼肉百姓。你白大哥知道了，哼，一夜之间把他家给办空了。第二天，那些家具就出现在三百里之外的旧货市场上。哇，车还不算什么，哼。福远将军有一个御赐的九龙杯，你白大哥留了个条说，明晚三更来取。福远将军害怕了，立刻调派了八百精兵，把将军府团团围住。到了三更，梆子刚响了一声，九龙杯就在众目睽睽之下消失得无影无踪。还有更神的，江南四大贼王想杀杀他的威风，就约他中秋之夜一起喝酒。等到了半夜，白大哥还是没来，贼王急了，破口大骂。刚骂了两句，就听到空中有人吟诗：“明月几时有？把酒问青天。”刚念了两句，四个贼王的脸色变了。你猜怎么着？他们面前的酒壶酒杯全都空了。这时候，一个声音从远处飘来：“好酒啊，好酒！”从那以后，四大贼王金盆洗手。再也没在江湖上出现过了。你说的这个，还是我那好吃懒做、没脸没皮的白大哥吗？就是他，一个铁骨铮铮的北方汉子，一个不拘小节的世外高人，一个出淤泥而有一点染的白面书生。也只有他才能配得上那四个字：道义有道。不要走，不要走。不要动！不要动！不要动！不要动！不要动！不要动！不要动！不要动！不要动！不要动！不要动！不要动！不要动！不要动！不要动！不要动！不要动！不要动！不要动！不要动！不要动！不要动！不要动！不要动！不要动！不要动！不要动！不要动！不要动！不要动！不要动！不要动！不要动！不要动！不要动！不要动！不要动！不要动！不要动！不要动！不要动！不要动！不要动！不要动！不要动！不要动！不要动！不要动！不要动！不要动！不要动！不要动！不要动！不要动！不要动！不要动！不要动！不要动！不要动！不要动！不要动！不要
，江山易改，本性难移呀、啊。谁知道他以后会不会会不会什么？嗯嗯嗯嗯、走，走。老白，我们永远支持你，加油加油！刹车刹车！别过来别过来，再过来我喊人了！大嘴，你好好想想，这两年我啥时候做过对不起大家的事儿？两年时间，连借个酒都悬，谁知道你以后会不会再犯？你懂什么呀？白大哥虽然是个贼，但他劫富济贫，道义有道。闭嘴！我真的退出江湖了，我白展堂对天发誓，我们不信。你们有完没完了？再来句，行不行？我跟你讲，我点这首。我要怎么做，你们才能相信我呢？这话得问你，你要怎么样才能让我们相信你？是啊，你说没凭没据的，我们凭啥信你？就是。行了行了，这件事回头再说吧，赶紧休息，各回各屋。我还是回我家睡一觉。大嘴，等等我，等等我，一块走。你们再走一步，我就包过。我藏罪犯。只情不报，这件事儿谁也不要想往外栽。掌柜的，回屋。还有你俩，葵花姐，血手、哦。我不恨你啊，我们永远都支持你。耶、yeah! ！唐，你我不想说话。哎，不好意思，借光借光。谢谢啊。你来干什么呀？呃，这个送给你。纸鹤。千纸鹤，我亲手折的，一百只。恭祝你福寿与天齐。我别唱了，谢谢你啊。不要客气。嗯，白大哥。你不要因为别人对你的看法就自暴自弃，你就是你，不是别人。你听听，效果说的多好。<笑>我觉得，你与其坐在这儿什么都不干，跟自己较劲儿，还不如主动出击，用行动来证明自己。效果。哼<笑>，俗话说得好呀、啊，该出手时就出手，你再不出手，他们就把你看瘪了。啊啊啊！<笑>他们也不想想你是谁，道圣。我不是道圣。不管是不是，我永远都支持你。什么叫劫富济贫？什么叫道义有道？你那些事迹啊，说出去一点也不丢人。哎呀，撒斯基嘛，福远将军府你知道吧？他有一只御赐的九龙杯。够了，你下去吧。啊，谢谢你啊。不要客气啊，只要你能重整旗鼓，再战江湖，我的纸鹤就算没有白折。哼，嗯，你们聊。我小的时候哈、啊，跟俺爹上山打猎，不小心就迷了路，咋转都转不出去，没有办法，我就只有抓着树枝和藤条，死命的往上爬。终于在天黑之前爬上了山顶，这时候我才发现，嗯、正确的路和岔路只隔了几步。心想，我不能再这么混下去。哎呀，你这没想到！为了不辜负大家对我的热切期望和大力支持，今晚我就准备重出江湖。真的？那那你能不能带上我？带你干嘛？这是我的梦想啊！我从很久以前就梦想着和你并肩战斗。那你就继续梦想吧。盗窃是门大学问，一般人干不了。要不这样，以后劫富的事由我来，济贫就交给你了。我只是没有拜个偶像。哦嘞，哦嘞，哦嘞，哦嘞，哦嘞，哦嘞，哦嘞。站住！哪儿去啊？茅茅房。上工堂子
，你你你想,想干什么？从现在起，你们哪儿也不许去，吃喝拉撒都得带着病。吃喝拉撒的，那不得把人熏死？少废话，快给我带出去！我们凭他听就是，就凭这个。我把丑话说在前头啊！我是盗匪，盗，你不招，我也不招，要敢招，一掌拍下来，直接拍脑，明白了吗？快！呀，那边还有点啥？别说了，别客气啊，我给你拿点菜去啊。他们俩就交给你了，我回去准备一下，天黑以后就动手。放心吧。忙活了一个晚上，就偷了这么个东西啊！东西虽小，但价值连城，在钱掌柜当铺里数他最值钱。啊！回头我就把它换成银子，分给附近的穷苦百姓。这屋里就数我最穷了。但我绝不要贼偷来的东西。你到底想要谁给你？是谁呀？是谁呀？哟，老邢啊，这么晚还敲门哈！钱掌柜的当铺刚失窃了，你们不吃惊吗？哦，哎，经过调查，我初步认定这是家贼干。啊？咋看出是家贼干的呢？忘了吗？上次米铺那个案子就是家贼干的，每次情况不一样的。上次是上次，这次。哎，你你你眼睛怎么了？你是让嫂子给迷住了，干脆过来帮忙。不是，快不快去？哎，邢副头啊，那这次这个案子你怎么查呀、啊？呃，还没想好，先审着。我把大门的几个伙计都带回衙门，先压起来再说。压起来。嗯你没凭没据的，你凭什么压别人呀、啊？这是，对吗？他不是瞎子吧？啊！<笑>门窗、门四位都，地上没有脚印，锁没有被撬开的痕迹，不是家贼是啥？那说不定是大贼干的。大贼，大贼光拿个扳指啊，那么多宝贝，他为啥不拿？他，<咳>他就是个家贼。小贼，落在我手上，我让你知道什么叫悔不该当初。现在有何感想？这个东西还挺值钱的哈，啊，啊他他俩咋了？早让我给点了。蒜头把他们戒了，大家要团结。谢谢啊！干什么啊？什么老鼠逼！你真打算一直跟老白混下去啊？什么叫混啊？我们这是劫富济贫，为的就是黎民苍生。可黎民苍生都因为你们被抓起来了。那叫不得已而为之嘛、哎。他们会体谅的。莫名其妙把你关起来，看你体不体谅。哎，新木头来了。哎呀，赶紧来碗粥，再炸几个馒头片。哦，那行，你先喝吧。馒头片。嗯。哟，你眼睛怎么那么红？整整审了一宿，刚完事。啊，那审出来了？没有。每个人都有不在场的证据，所以每人打了顿板子，放回去了。都没罪了，你还打人家？玉谦，警告一下吗？省得到时候他们头脑发热、手发痒的。那下一步你打算怎么查呀？迷途东西总得嚣张吧。哦。我打算，把方圆五十里之内，不是五十五里之内的所有典当铺统统搜查一遍。你也不嫌累得慌哈、啊？更累的还在后头呢。如果典当铺搜不着，就得搜古董店；古董店搜不着，就得搜文物摊啊。要是文物摊也查不着
，那就只好上青楼了。青楼？你想啊，贼万一没销赃，说不定送给哪个相好的呀。那万一让青楼也查不着呢？亲娘嘞，说不定影响仕途啊。那就别怪我使出杀手锏了。馒头片，快点，好不好啊？我去给你快点。大嘴，哎，馒头片。站住，说你呢？咋的了？从哪儿来到哪儿去啊？这怀里藏了什么？老乡，嗯，人家是来吃饭的。来来来。哦，哦，吃饭的。嗯呢。那你为啥不进去啊？我我不吃了你。站住，谁谁走了？说你呢？老徐，站住。哎呀，行。你叫我什么？行的，我们就行的。好，给我们留条活路吧。信不到，这些天查来查去，见个人就问个半天，没人敢出门了，生意一天不如一天。生意差也就算了，你说现在连菜价都跟着往上涨，菜都买不着，还让不让人活了？没菜你还吃啊？我办案跟菜涨价有什么关系？哎、不，你你你听我跟你讲，嗯，你讲。大家为了少出门，都想买点菜囤着。市面上一共就那么些菜，你买我也买，抢来抢去，这菜价可不就涨上去了？这些天所有铺子的生意都不好了，有些小店撑不下去了，发点钱让伙计们都走人了。不是，有些伙计钱花光了，又找不到新工作，正琢磨着怎么投奔丐帮呢。为了这事儿，连我们书院都停课。要光咱们这也就算，连做家装都收钱了，是咱这有贼，没有人敢来。那些干大车的好几天都没有生意，没有饭吃了。不是，你不，还有。还有赵庄、高家庄、马家河子那些挖地道的、开茶铺的、卖胭脂、耍把式的，够了，够了！无论如何，我是为了办案，要怪得怪那个贼。我一天抓不着他，我绝不罢休。站住！说你呢？你们站住！哪里走？小玉三，小玉三。邱员外家有一幅吴道子的画，卖出去以后，起码值这个数。咋了？没事，挺好的。那你在家等着，我现在就去。哎，等等等等等等，你能不能歇两天再去、啊？为什么呀？因为，我怕你太累了。为了那些穷苦百姓，劫富济贫，再累也心甘。哎呀，你不能去，这外表实在太乱了。乱就乱呗，跟咱有啥关系？怎么没有关系嘛？喂喂喂啊！我就偷了一班长啊！可是所有事情都是因他而起啊！你现在出去看看，到处都是人心惶惶的，熟人见了面也不敢打招呼，到哪都捂着荷包，看谁都像贼，这还是人过的日子吗？你终于明白了。你你什么意思？啊？知道我为什么要退出江湖吗？就是因为我看穿了这一点。什么叫道义有道？全是胡说八道，贼就是贼，没有什么好贼与坏贼之分。随便偷点东西、抢点东西送人，就叫侠义了吗？就拿这件事来说吧，东西虽小，就一扳指，可是它造成的恶劣影响是难以磨灭的。社会秩序乱了，社会风气坏了，人与人之间的信任、亲客之间荡然无存。如果这些是所谓的正义。那这种偷来的正义，我宁可不。住手！哎呀妈，兄弟，这些话你咋不早说呢？早说早说，你信吗？再说了，有些事还是眼见为实。啥不说了，兄弟，就冲你刚才说那番话，我信你。嗯 ，Me too。那大脚石，郭芙蓉，你呢？嗯，那就拿来吧。拿什么？你说呢？哦哦，给。我先把东西送回去，否则再折腾两天，栖霞镇就变成抓虾镇了。谢大娘，你还没有想明白呢。你明白了，但我还是有个小问题。你说为什么千百年来那么多人都在歌颂劫富济贫呢？哟，二位慢走啊，有空常来。哎呦，老邢来了！来来来，里边啊，不不了，我还有事儿。哎呀，喝口茶能耽误啥功夫？来来来，好几家铺子重新开张，嗯，非得让我去捧场，烦死了。哦，对了，转告小贝，书院明天重新开学了，让他千万不要迟到啊！哎，好好好。哎呀，好，很好。
，吃着喝着啊，吃着喝着，哎，喝着吃着啊。哎呀，郭台铭，百姓安居乐业，生活真的很美好啊。走啊，老乡，回家回家回家。哎，常来啊。好好好。哎呀，一切终于恢复正常了。干啥呢？老白，有几个问题已经困扰了我好多年了，能不能问问你啊？问吧。那个抚远将军的九龙杯，你是咋偷的？那不是我偷的，是他自己把杯子摔坏了，怕皇上动怒，所以就嫁祸到我的头上。啊？哦，扬州知府的小妾。那是因为他自己嫌家具老气，想换掉，又怕老爷不肯，所以就拿我说事儿。江南四大贼王。那是因为啊，他们早就想退出江湖了，但又怕退出江湖以后过不了安生日子，所以就编了个瞎话，把注意力引到了我的头上。那些传说该不会都是假的吧？也有真的。我见有人卖儿卖女，便给了八十两银子。其实当时我顺手偷了一百两，剩下二十两我留着喝酒了。哎，对了，那钱包特漂亮，这么多年我都没舍得扔，送你吧。好，谢谢。是我，我怎么？这个杀千刀的老……哎呀，别别别！不是怎么回事你啊？啊！哎、啊啊，怎么回事？